హై ఎవ్రీవన్ ఈ రోజు మనం అప్డేట్ సెట్స్ ను ఎలా మూవ్ చేయాలనేటువంటిది ఒక ఇన్స్టాన్స్ నుండి ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ కు అప్డేట్ సెట్ ని ఎలా మూవ్ చేయడం అనేటువంటిది చూద్దాం సో అప్డేట్ సెట్ అనేటువంటిది ఎలా పెట్టాలి అప్డేట్ సెట్ ను మనం ఎలా మూవ్ చేయాలి సో ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసినటువంటి ప్రాసెస్ ప్రకారం ఏంటి అంటే నేను ఇంత ముందు ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు టాపిక్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఎక్స్టర్నల్ డేటాలో మనం స్టోర్ చేసుకొని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం ఆ ఈ యొక్క అప్డేట్ సెట్ ను మూవ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అలా కాకుండా నేను సో డైరెక్ట్ గా ఒక టెస్ట్ కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఒక కనెక్షన్ ద్వారా నేను ఒక ఇన్స్టాన్స్ లో నుండి ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ లోకి లైక్ ఏ సో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నుండి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి నేను అప్డేట్ సెట్ ని ఎలా మూవ్ చేయడం అనేటువంటిది మీకు నేను చూపించబోతున్నాను ఈ రోజు సో దీనిలో మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇది బ్రౌజర్ వచ్చేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేస్తున్నాను సో మీకు ఈ గుర్తు కోసం మీకు చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఈ సింబల్ అనేటువంటి ఈ విధంగా ఉంది ఇది ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనుకుందాం రైట్ సో ఇది మనకు టార్గెట్ ఇన్స్టాన్స్ అనుకుందాం మరి సోర్స్ ఇన్స్టాన్స్ కూడా తీసుకోవాలి కదా ఆ సోర్స్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది ఇది అనుకుందాం ఇది సోర్స్ ఇన్స్టాన్స్ సో ఈ సోర్స్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది నాకు ఏంటి అంటే అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడి నుండి నేను ఈ యొక్క మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనేటువంటి ఈ బ్రౌజర్ లో నేను తీసుకునేటువంటి ఇక్కడ నుండి నేను ఏం చేస్తున్నానట క్రోమ్ లో ఉన్నటువంటి నా ఇన్స్టాన్స్ కు అప్డేట్ సెట్ ను మూవ్ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్డేట్ సెట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో ఎంటర్ అవుతున్నాను దీనిలో సో నేను ఏంటంటే అడ్మిన్ కాబట్టి అడ్మిన్ అన్నాను నా యొక్క పాస్వర్డ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్ చేశాను అనుకుందాం సో పాస్వర్డ్ తో సో ఎంటర్ అవుతున్నాను లాగిన్ అన్నాను రైట్ సో ఇదేంటది సోర్స్ సో అంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ అయిపోయింది కదా ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో నేను ఏంటంటే అప్డేట్ సెట్ పెట్టే ఒకటి కొత్తగా అప్డేట్ సెట్ పెట్టుకుని నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో కొత్తగా అప్డేట్ సెట్ పెట్టుకోవడానికి నేను లోకల్ అప్డేట్ సెట్స్ అంటున్నాను ఆల్ అనేటువంటి క్లిక్ చేసుకొని లోకల్ అప్డేట్ సెట్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత లోకల్ అప్డేట్ సెట్స్ లోపల నేను కొత్తగా ఒక అప్డేట్ సెట్ రాయబోతున్నాను సో న్యూ అనేసి క్లిక్ చేసుకొని లోకల్ అప్డేట్ సెట్ అనేటువంటి ఒకటి తీసుకుంటున్నాను దాన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే సో టెస్ట్ కనెక్షన్ సో టెస్ట్ కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఒక అప్డేట్ అప్డేట్ సెట్స్ అనేటువంటిది తీసుకుంటున్నాను అనుకుందాం సో చూద్దాం సో టెస్ట్ కనెక్షన్ అనేటువంటి తీసుకున్నాను ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెట్టాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్మిట్ అండ్ మేక్ కరెంట్ అనండి సో సబ్మిట్ అండ్ మేక్ కరెంట్ అనగా ఏంటి ఈ యొక్క అప్డేట్ సెట్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క అప్డేట్ సెట్ లో నేను ఏం చేయబోతున్నాను చూపిస్తాను ఒక టేబుల్ ను క్రియేట్ చేసుకుంటాను సో ఈ టేబుల్ అనేటువంటిది మనం అప్డేట్ సెట్ ద్వారా అక్కడికి మూవ్ చేసుకుంటామా లేదా అనేటువంటిది ఒకసారి చెక్ చేస్తాను నేను ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ అప్డేట్ సెట్ వచ్చేసి సో దీనిలో మనం ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నా టేబుల్ అన్నాను సో సిస్టమ్ డెఫినేషన్ లో టేబుల్ అన్నాను పక్క టాబ్ లో టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఒకటి కొత్తగా టేబుల్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను న్యూ అన్నాను రైట్ సో న్యూ అనేసి ఆ టేబుల్ యొక్క లేబుల్ ఏమిద్దామంటే కనెక్షన్ టేబుల్ అనుకుందాం ఒకసారి సో కనెక్షన్ టేబుల్ అనేసి ఒకటి అనుకుందాం సో అనుకుని మనం జస్ట్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయగానే మనకేంటి నేమ్ అనేటువంటి దాని కనెక్షన్ టేబుల్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది ఇక్కడ ఒక రెండు మూడు ఫీల్డ్స్ ఇది చేద్దాం సో మామూలుగా చెక్ చేసుకోవడానికి రైట్ సో ఫీల్డ్స్ ఏమిద్దామంటే నేమ్ ఇద్దాం దాన్ని రెఫరెన్స్ తీసుకుందాం ఏ రెఫరెన్స్ ఇద్దాం యూసర్ టేప్ ను రెఫరెన్స్ ఇచ్చేద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేమ్ తర్వాత ఏదైనా అడ్రస్ అనేటువంటిది ఇచ్చేద్దాం అనుకుందాం సో అడ్రస్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం ఓకే ఎనా సో సరిపోతాయి రెండు ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను టేబుల్ అనేటువంటిది కనెక్షన్ టేబుల్ అనేటువంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం సేవ్ చేస్తున్నాను సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ను మనం రిమోట్ ఇన్స్టాన్స్ లోకి అంటే వేరొక ఇన్స్టాన్స్ లోకి నేను మూవ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను రైట్ ఓకే అప్డేట్ సెట్ లో ఈ యొక్క టేబుల్ క్రియేషన్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం నిజంగా క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేటువంటిది సో చూద్దాం ఇక్కడ మన టెస్ట్ కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఇదే కదా 
ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన టెస్ట్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కస్టమర్ అప్డేట్స్ అనేటువంటి ఇన్ని టేబుల్ క్రియేషన్స్ అనేటువంటి జరిగాయి అట యూ అండర్ స్కోర్ కనెక్షన్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్ డాట్ యూ అడ్రస్ అని లేదంటే యూ నేమ్ అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా మనకు క్రియేట్ అయిపోయాయి అంటే ఒక టేబుల్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయిపోయింది అది రికార్డ్ అయిపోయింది దీనిలో రైట్ సో ఎవరు చేశారు అడ్మిన్ చేశారు రైట్ సో ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను ఏమంటుందంటే ఈ యొక్క ఏదైతే అప్డేట్స్ అయితే ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను కంప్లీట్ లో పెట్టేస్తున్నాను సో కంప్లీట్ పెట్టేసి అప్డేట్ అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క టెస్ట్ కనెక్షన్ అనేటువంటి ఒక అప్డేట్ సెట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయింది అని పెట్టేసుకున్నాను రైట్ ఓకే ఫైన్ సో దీని యొక్క స్టేట్ వచ్చేసి లోకల్ అప్డేట్ సెట్స్ మళ్ళీ చూద్దాం సో ఇదే కదా టెస్ట్ కనెక్షన్ కంప్లీట్ అని చూపెట్టింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ టెస్ట్ కనెక్షన్ ఏదైతే మనకు అప్డేట్ సెట్ ఉందో దీన్ని వేరొక ఇన్స్టాన్స్ లోకి మూవ్ చేయాలా ఓకేనా ఈ యొక్క అప్డేట్ సెట్ మేము ఎలా మూవ్ చేస్తామని చూస్తాను సో కొద్దిసేపు దీన్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం పక్కకు పెట్టేసి నేను సో టార్గెట్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేసుకున్నాను టార్గెట్ ఇన్స్టాన్స్ ఓపెన్ చేసుకుని నేను ఎలా మనం అక్కడ నుండి దీని డేటాను ఫస్ట్ తెచ్చుకోవాలో చూపిస్తాను సో ఆల్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ నేనేమంటాను అంటే సిస్టమ్ అప్డేట్ సెట్స్ అని అండి సిస్టమ్ అప్డేట్స్ అని పెట్టండి సో సిస్టమ్ అప్డేట్స్ లోపల అప్డేట్ రిసో సోర్సెస్ అని ఉన్నాయి చూసారా అప్డేట్ సోర్సెస్ మీద నేను సింపుల్ గా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి అప్డేట్ సోర్సెస్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయా రిమోట్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏమీ లేదు అని చెప్తుంది రైట్ ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఒక ఇన్స్టాన్స్ నుండి ఇంతకుముందు మనం చూపెట్టినటువంటి ఇన్స్టాన్స్ నుండి ఈ ఇన్స్టాన్స్ కు ఒక కనెక్షన్ అనేటువంటి ఫామ్ చేయబోతున్నాను చూద్దాం సో దానికోసం న్యూ అందాం కొత్తగా ఒక కనెక్షన్ ఫామ్ చేస్తున్నాను నేను న్యూ అనేసి చెప్దాం సో దాని పేరు ఏం ఇద్దామంటే సో టెస్ట్ కనెక్షన్ అండి సో టెస్ట్ కనెక్షన్ సో టెస్ట్ కనెక్షన్ అని చెప్పేసాను తర్వాత ఇదేంటి టైప్ ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్ ఆ ప్రొడక్షన్ ఆ టెస్ట్ అన్నారు సో మనం ఏది పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదు నో ఇష్యూ సో అంటే మనకు ఈ యొక్క టార్గెట్ అనేటువంటి ఏంటి ఇది ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆ లేదంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్స్టాన్స్ అని అడుగుతున్నారు అండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ టెస్ట్ కనెక్షన్ కాకుండా ఒక పని చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ నుండి వస్తుందో దాని యొక్క టార్గెట్ యొక్క సారీ సోర్స్ యొక్క యూఆర్ఎల్ తీసుకుందాం సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఈ బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళేసి దీని యూఆర్ఎల్ ఉంది చూసారా ఇది చూడండి ఇది యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నాను డాట్ కామ్ వరకు కాపీ చేసుకుని నేను ఇప్పుడు దీన్నే ఇక్కడ నేమ్ గా తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి దాన్ని నేమ్ గా తీసేసుకున్నాను సో దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ అడిగితే యూఆర్ఎల్ కూడా అదే ఇచ్చేసాను అనుకుందాం ఎందుకంటే మనకు గుర్తున్న క్వశ్చన్ ఎందుకంటే డెవ్ సో సిక్స్ వన్ టూ సెవెన్ జీరో అనేటువంటిది మన యొక్క సోర్స్ ఇన్స్టాన్స్ ఇవైతే టార్గెట్ అనేది ఇది రైట్ సో డిప్లాయ్మెంట్ అన్నాను యూజర్ నేమ్ ఏముంది మరి అక్కడ నేను చెప్పాను కదా అడ్మిన్ యొక్క యూజర్ కదా దాని క్రెడెన్షియల్స్ అనేటువంటిది అడ్మిన్ అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాను దాంతో పాటుగా పాస్వర్డ్ వచ్చేసి నాకు అక్కడ ఏదైతే క్రెడెన్షియల్స్ యొక్క పాస్వర్డ్ ఉన్నాయో ఆ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చే ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది సో అంతే ఇంకా సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కనెక్షన్ టెస్ట్ చేద్దాం సో మన నిజంగా ఆ ఇన్స్టాన్స్ నుండి కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది సో పైన మనకు టెస్ట్ కనెక్షన్ ఉంది సింపుల్ గా టెస్ట్ కనెక్షన్ అనండి ఒకవేళ కనెక్షన్ కనుక ఫామ్ అవుతే కనెక్షన్ ఈజ్ ఓకే అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి సో ఆ యూఆర్ఎల్ యొక్క అడ్మిన్ గానీ ఆ యూజర్ నేమ్ గానీ పాస్వర్డ్ అనేటువంటిది మనం తీసుకునేటువంటిది కరెక్టే సో ఆ కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది ఓకేనా రైట్ సో కనెక్షన్ ఏదైతే బాగానే ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసుకుని హెడర్ మీద సేవ్ అనండి సో సేవ్ అన్న తర్వాత మరి అక్కడ నుండి ఇక్కడ డేటా అనేటువంటిది రావాలి కదా సో డేటా ఎలా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నేను సేవ్ అనగానే కొన్ని అడిషనల్ గా కొన్ని రావడం అనేటువంటిది జరిగింది మనం ఇప్పుడు అక్కడ నుండి ఆ ఏదైతే కంప్లీట్ అయిపోయినాయో అంటే ఎక్కడైతే అప్డేట్ సెట్స్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ తెచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం దానిలో ఏది కావాలంటే దాన్ని మనం ఇక్కడ కమిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికైతే ఆ ఉన్నాయన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో రిట్రైవ్ కంప్లీటెడ్ అప్డేట్ సెట్స్ అన్నారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఒక బార్ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రన్ కావడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటి కనెక్షన్ ఫామ్ తీసుకుంటుంది అక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు
సో ఎన్ని రికార్డ్స్ మనకు వస్తున్నాయట ఇన్ సైడ్ అని చెప్పింది ట్వంటీ రికార్డ్స్ అని చెప్పింది మనకు రావడం జరుగుతుంది అట అంటే ట్వంటీ రికార్డ్స్ అంటే టేబుల్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ కనెక్షన్ టేబుల్ అని చెప్పింది అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం అదే మొత్తంగా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నేను కమిట్ అప్డేట్స్ పెట్టాను అని అనుకోండి మీరు ప్రివ్యూ అనేటువంటిది జరిగింది అని చెప్తుంది మళ్ళీ ప్రివ్యూ కావాలంటే మీరు ప్రివ్యూ కొట్టుకోండి ఓకే సో రన్ ప్రివ్యూ అగైన్ అన్నారనుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటుంది ప్రాపర్ గా అక్కడ నుండి డేటా ఇక్కడికి రావడానికి రెడీగా ఉందా లేదా సక్సెస్ఫుల్ గా సో సక్సీడ్ అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఏం లేదు క్లోజ్ అనేది ఓకే సో ఎప్పుడైతే నేను కమిట్ అప్డేట్స్ ఎట్ అంటానో సో కమిట్ అప్డేట్స్ ఎట్ అనగా ఏంటి మనకు ఆ యొక్క అప్డేట్స్ ఎట్ అనేటువంటి కాస్త సో కమిట్మెంట్ అయి అంటే కమిట్ అయిపోయి ఇక్కడ పర్మనెంట్ గా ఆ యొక్క టేబుల్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయి ఉంటుందట సో చూపిస్తాను మీకు సో సక్సీడెడ్ అన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సీడ్ అనేటువంటిది అయిపోయింది అంటే ఏం జరిగింది మనకు ఆ యొక్క టెస్ట్ కనెక్షన్ కనెక్షన్ అనేటువంటిది టెస్ట్ కనెక్షన్ అనేటువంటి ఒక టేబుల్ అనేటువంటిది మనకు రావడం జరుగుతుందట సో చూద్దాం మరి నిజంగా ఆ టేబుల్ అనేటువంటిది అక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఈజీగా వచ్చిందా లేదా అనేటువంటి దాన్ని మనం మీకు చూపెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను నేను సో యూ కెన్ సి రైట్ సో ఇక్కడైతే మనకు కమిట్ అయిపోయింది అని చెప్పడం జరిగింది మరి నిజంగా ఆ టేబుల్ వచ్చేసిందా లేదా సో చూద్దాం కనెక్షన్ టేబుల్ అని సో కనెక్షన్ టేబుల్ కనెక్షన్ టెస్ట్ కనెక్షన్ కూడా సరే చూద్దాం సో టెస్ట్ రూల్స్ టెస్ట్ కనెక్షన్ టెస్ట్ టెంప్లేట్స్ సరే ఒక్క నిమిషం టేబుల్స్ లోకి వెళ్దాం లేకపోతే టేబుల్స్ లో క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఎస్ కనెక్షన్ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది కదా చూడండి ఇక్కడ ఇదే కదా సో కనెక్షన్ టేబుల్ అనేది మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది సో అక్కడ మనం ఏదైతే ఫీల్డ్స్ పెట్టుకున్నామో ఆ ఫీల్డ్స్ అని ఇక్కడ రావడం అనేటువంటిది జరిగింది చూడండి ఇక్కడ మనం ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను ఫామ్ అనేటువంటిది షో ఫామ్ అని నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత లేఅవుట్ ఫామ్ క్లిక్ అయింది అది జస్ట్ ఎ మినిట్స్ సో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళేసి సో షో ఫామ్ అనే దాని మీద నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఫామ్ కనబడుతుంది చూడండి సో మనం ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసింది ఇదే కదా నేమ్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసుకున్నాము సో అది కూడా ఏంటి మనకు యూజర్ టేబుల్ మనం రెఫరెన్స్ అనేటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది అడ్రస్ అనేటువంటిది అక్కడ ఇచ్చుకున్నాం సో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ నుండి మనం టార్గెట్ ఇన్స్టాన్స్ కు మనకి ఏమైపోయిందట అప్డేట్స్ అనేటువంటిది మూవ్ అయిపోయింది దానిలో ఏవైతే రికార్డ్ అవుతున్నాయో ఆ రికార్డింగ్ అన్ని కూడా మనకు అక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇలా మనం సింపుల్ గా సో ఎటువంటి ఏంటి డౌన్లోడ్స్ కానీ ఒక ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఒక ఇన్స్టాన్స్ నుండి ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ లోకి మనం మీరు రెగ్యులర్ గా మీరు ఒకవేళ జాబ్ చేస్తున్నట్లయితే మీరు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ అనేటువంటిది అప్డేట్స్ అనేటువంటిది మీరు ఈజీగా టెస్ట్ కనెక్షన్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఆ రిమోట్ ఇన్స్టాన్సెస్ నుండి టార్గెట్ లోకి అంటే జస్ట్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టాన్స్ లోకి మూవ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆ విధంగా చేయొచ్చు ఓకేనా సో అది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ కనుక ఫాలో అయ్యారనుకోండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక అప్డేట్ సెట్ మూవ్ చేయడం అనేటువంటిది ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో లేదు మనకు అప్డేట్ సెట్ అనేటువంటిది మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ తెచ్చుకోవాలి అన్నా కూడా మనము ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు సోర్స్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇదే కదా అప్డేట్ సెట్ సో ఇది సోర్స్ దగ్గర నుండి మనకు బ్యాక్ అవుట్ అన్నారనుకోండి మళ్ళీ మనము రివర్స్ బ్యాక్ తెచ్చుకోవచ్చు సో అటువంటి ఇది కూడా మనకు ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ఇలా సో ఒక ఇన్స్టాన్స్ నుండి ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ లోకి కంప్లీట్ అవుతుంది డేటా అనేటువంటి అప్డేట్స్ అనేది మూవ్ అవుతాయి అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఇలా మూవ్ చేసినప్పుడు ఓకే కొన్ని ఎర్రర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఎందుకు ఎర్రర్స్ ఫామ్ అవుతాయని నేను మీకు చెప్తాను సో ఎందుకు అవుతాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్షన్స్ అనేటువంటిది వేరే ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి వర్షన్ అనేటువంటిది యుతా వర్షన్ ఉంది అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా వర్షన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ వర్షన్ లో నేను టార్గెట్ ఇన్స్టాన్స్ ఉంది లేదా టార్గెట్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది టోక్యో వర్షన్ ఉంది అనుకుందాం అటువంటి వర్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మరి ఓకే సో ఆ వర్షన్ మారినప్పుడు ఎర్రస్ అనేటువంటిది మనకు వస్తూ ఉంటాయి అటువంటి సందర్భాల్లో ఆ మాన్యువల్ గా ఎర్రస్ అనేటువంటిది రిజాల్వ్ చేసుకుని మనం ఆ ఇన్స్టాన్స్ లోకి మూవ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలా ఓకేనా సో అది ఇది ఒక ఇన్స్టాన్స్ నుండి ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ లోకి అప్డేట్స్ మూవ్ చేసేటువంటి విధానం ఓకేనా సో అందరికి మీ అందరికి ఈ వీడియో
ఫర్దర్ వీడియోస్ అనేటువంటిది మీ క్వశ్చన్స్ మీద నేను వీడియో అనేటువంటిది చేయబోతున్నాను ఓకే రైట్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్